大家好，创造营2020第三次公演对于选手来说尤为重要，因此能够分到好的队友就是成功的一半。优秀的人在一起，才能演绎出一个让人难忘的舞台。就像第二次公演时 r i v e 一样，在众多分组中可以看到，王一锦组的配置是比较好的。不仅两个抢手的学员华晨岩和马思慧，还有两个比较厉害的乌口陈卓璇和张青。另外，舞蹈还有林俊逸撑场，这样的配置真的让人羡慕。相比之下，另一组的水平就一般。希望他们能够克服困难，带来精彩的舞台。另一正乃新组，表演曲目《着迷》，组员康熙、胡嘉欣、李成、李佳恩、吴雅璐、胡马尔。另一这个组拿到的配置和会长类似，应该说是不好不坏，整组颜值都比较高。另外，舞蹈能力普遍强于声乐能力。这组舞蹈能力的配置，应该说是反而是三组里面相对比较好的一组。康熙是东北师大舞蹈系科班生，胡尔玛也是民族舞科班生，李佳恩也是现代舞科班生，胡嘉欣舞蹈也不差，在天昊盛世舞蹈当门面用，是体操国家一级运动员，转练舞蹈。身体素质没得说，能力上应该说是和同为运动员转舞蹈的创意的张希有一拼，甚至在运动员资历上还要更强一些，说明身体素质很可能会更好一点。应该说，创组剩下的舞蹈科班生这组占了一大部分，声乐上相对舞蹈拿到的配置一般了一点。出品级里有独唱部分的，除了内内，只有。天昊盛世的胡马尔还有一些记忆点，剩下的水平一般。吴雅璐的声乐能力尚可，但这组整体上声乐还是要靠内内本人撑起来的。内内其实前两次都拿到了很好的声乐配置，第一次公演有黄恩如，第二次公演有妙静欧。这两个人虽说晋级不大到大乌口的水平，但特色比较突出，而且比较适配。他们分别拿到了曲目。这次《着迷》这首歌的声线虽然和内内有些类似，但内内身边的声乐辅助少了一点。按照现在的情况推测，马思慧似乎不在这组。其实，如果加入马思慧的话，应该说内内拿到的配置就基本上属于顶级了。另外，在前面的比赛中，内内体现出了超强的团队整合能力和带队能力。这一点比较值得肯定，且这一次内内身旁还有皇家翻译吴雅璐，对内内来说可能会相对安心一些。前两次的舞台，内内是唯一一个没有同一个月挣六亿奖金这个组合的其他人同台的，但内内的舞台完成度很高，丝毫不逊于别的任何一个舞台。这次名正言顺的作为 C 位，又要一个人扛起乌考大旗。还要把每个组员的舞蹈能力激发出来。内内能否拿下三连决胜，就要看他能否再次用自己丰富的经验来带领队伍获胜了。王一锦组表演曲目《离群》，组员陈卓璇、华晨岩、张青、马思慧、林俊怡。这组显然就是整个三公中最佳配置，虽然整组舞蹈能力一般。但是他们进的是一个近乎于站桩输出的组，王一锦、陈姐和马思慧应该是剩下的选手里面乌口可以排进前五的了。华晨岩排进前十问题不大，张青也能排进前十五。可以说，离群这个组，创组除了 C 里面有三个相对有乌口能力的成员，之外剩下的所有乌口来了个超级大包圆。并且配置了中低音相对稳定的马思纯，主歌部分发挥稳定的张青，唱法非常综合的王一锦和华晨岩，高音还有陈姐，可见创三非常有希望做出一个类似于创一逆光的舞台。如果说创一舞台印象最为深刻的，应该是撑腰、莫偶武德和逆光。创三的舞台，一公普遍一般化。二公比较出彩的 Mata、时候 River 分别是舞蹈和唱跳，声乐上还是缺少足够的记忆点。
。应该说，这组声乐能力不太需要大的质疑，唯一需要担心的是他们舞台上和声的匹配度。相对来说，陈姐负责高音问题不大，但她的声线比较偏细偏脆。和西林那种头腔拉上去的高音还是不太一样的，陈姐的高音乍听起来要尖一些，而剩下的几个唱将的声线都比较厚实，这样的声线需要搭配，需要下一定的功夫。特别是这首歌在副歌部分，如果和音进来，这几个乌口别出现各自往各自的方向狂奔，目前看问题不大。而且王玉锦也是科班生。他应该不会完全注意不到这个和音层次的问题，所以其实单纯从组员上来说，这组并没有太大的弊端。这组最大的问题，或者说影响他们能不能达到创意逆光那种高度的因素，在帮唱嘉宾上，不是说帮唱嘉宾不好，而是说这是一首非常女性化的歌，西洋配乐的调子也很高。如果帮唱嘉宾，是像胡一天那样发传单，或者像欧阳娜娜那样拉小提琴还好，否则突然加入一个男生，这首歌很容易崩。其实创一三公的舞台帮唱嘉宾，除了当年的王一博导师外，有副作用的还是蛮多的。而像创一比较有记忆点的舞台，大多数是没有帮唱嘉宾的。这首歌倒是不必担心选手们。真正的看点，一方面是创组几个乌口能不能拉出一个完美舞台，另一方面就是帮唱的嘉宾会不会降低舞台水准了。大家都知道，在《创造营 2.0 这档节目中呢，第三次的公演舞台的中心位和成员也已经确定下来了。这次助演的嘉宾呢，也定了，有六位人气非常高的嘉宾。首先要说的是丁禹锡，作为最近大火的男演员。这次助演也是让不少网友非常惊讶。大家都知道，丁禹锡如今的人气非常高，助演也受到了很多的关注。这次与他一组的人是大家都非常喜欢的郑乃馨，而且 Rise 的任豪也会来助阵。而他合作的对象就是最近逆袭的赵月。不得不说，这个阵容还是非常让人期待的，而且。嘉宾的人气和实力都是非常不错的。接下来要说的就是张云龙和徐艺洋这一组。没曾想张云龙也会来这档节目，他和王艺锦是一个公司的，但是没想到最后助阵的人是徐艺洋，还是非常让人意外。不过这种风格也是非常适合他的。施柏宇和王艺锦一组，王艺锦这一组可以说是势力非常强，有大家非常喜欢的林君怡。而且还是实力倭寇陈卓璇，不得不说这阵容也非常强。顺便说一句，世博宇就是大家非常喜欢看的电视剧《想见你》中的莫俊杰。王大陆助演刘先宁，王大陆的到来还是非常让人意外的。王大陆最近两年的人气和热度下降的非常快，也没有拿得手出手的作品，但是呢，资源还是非常不错的。这里再再要说的就是李治廷和西林那一高这一组，在所有嘉宾中呢，唯独李治廷是有自己的代表歌曲，可见这首歌的难度确实非常高，不是一般人能够驾驭的。今天是六月十一号，六月十八号呢，马上就要来了。作为京东购物节呢，这是让大家非常激动的一天，大家都会守住零点开抢，清空自己的购物车。而六幺八呢，对于明星来说也是很重要的。每年的六幺八都会有大家所期待的明星，今年呢也不例外，并且让人激动。今年的六幺八会请《创造营二零二零》的八个小姐姐，大家会希望是谁呢？如果说大家有希望想去在六幺八的时候看到哪一些小姐姐出现在《创造营》当中呢？我们可以呢在下面屏幕下面留言。让我们看看是不是这八个小姐姐。当然呢，如果说你有关注中国的六幺八的话，你也知道，在这一天呢，肯定会打折，非常便宜。你也可以去去京东上购买，或者去哪里购买都可以。好，今天关于创造营，嗯，二零二零的视频就到这里。希望以上的新闻呢，或者是最新的资讯呢，能够帮助到你。
。如果说喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发。我们下期再见，拜拜。